اللي انا بتكلم فيه ده يا شباب اساسيات في شغل رسم المنظر الطبيعي حضرتك كمبتدئ لازم تاخد بالك منها كويس وبالتالي لابد ان عينك كرسام تكون شايفه كل الخطوط دي دي خطوط وهميه انا شرحت لك عليها الشغل باي منظر طبيعي قص على هذه الخطوط اي منظر طبيعي و... و... واستخرج منه هذه الخطوط السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كل اصدقائي واحبابي ومشاركي ومشاركي ومتابعي قناه فرات محمد عبدو على الحب دائما نلتقي بفضل الله تعالى المنظر الطبيعي اللي امام حضراتكم في الصوره على الشمال من فوق الحقيقه شباب انا رسمت المنظر الطبيعي اللي امام حضراتكم بدون فرشاه لسبب واحد انا انا عايز اوصل لكل الناس ان حضرتك لو انت في بيتك ممكن تشتغل هذا الشغل لو ما معكش اي فرشاه ان اي انسان بدون فرشاه بدون فرش رسم خالص يقدر يأدي أداء جميل جدا مثل هذا الأداء ويرسم رسم سهل وجميل في منزله بأدوات بسيطة جدا طبعا أنا جاي لحضراتكم بهذه الأداة الجميلة نقدر نرسم بيها هذا المنظر الطبيعي إن شاء الله الأداة اللي معانا هي الفليلة الداخلية القطن الملابس القطن الداخلية اللي احنا بنرتديها ليه أنا بقول الفليلة الداخلية القطن مش أي ملابس تانية لأن اولا بيكون الملبس بتاعها ناعم جدا هي بتحتفظ بكميه كبيره جدا من الالوان داخلها اثناء الشغل تقدر تشتغل بيها خلال ساعه ساعتين كاملين وما زالت تحتفظ باللون بداخلها وتفضل هنرسم معا هذا المنظر الطبيعي بطريقه سهله جدا زي ما قلت لحضراتكم لكن بدايه نصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبفكر حضراتكم كالعاده لايك اسفل الفيديو دعما لنا كي نستمر وناتي لكم بكل ما هو جديد ان شاء الله وما تنساش لايك اسفل الفيديو ولو حضرتك اول مره تزورنا في القناه يسعد اشتراك حضرتك في القناه وتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديد يلا بينا شباب نبدا على بركه الله. قطعه الفانيلا هنقطعها لثلاث قطع لثلاث قطع القطعه الواحده بتكون في متناول اليد هكذا بتكون في متناول اليد في متناول قبضه اليد والثانيه اهي والثالثه بيكون الجزء المتبقي اهي دي بتتقطع لثلاث اجزاء ادي جزء ادي اثنين وادي الثالث اهو نبدا شغل على بركه الله يلا بينا يا شباب اول حاجه قبل ما ابدا الشغل يا شباب لازم ابل قطعه القماش في الماء واعصرها جيدا هكذا تمام اه بعد كده بدايه هكلم حضراتكم ازاي انا بخطط جنبي بكل سهوله او بخطط الجداريه بتاعتي بكل سهوله او اخطط اللوحه بكل سهوله اللون الاخضر هخطط لحضرتك ازاي هرسم هذه اللوحه او هذا المنظر الطبيعي بكل سهوله اولا انا عايز حضرتك تحافظ على هذا التقاطع لو حضرتك قدرت تحافظ على التقاطع ده انت رسمت لوحه جميله جدا ومنظر طبيعي جميل جدا ازاي هقول لك ازاي ركز معايا بكل بساطة نقطة الطلاقة هنا هي أبعد نقطة في الصورة هذا المثلث بيمثل دي مساحة السماء والمثلث الآخر ده مساحة اليابس الأرض تاني تخيل معا وكأنك بتشتغل شغل نفق عارف النفق شغل النفق 3 دي هكذا بعد ما خدت بعد ما خدت هذا التقاطع عايز حضرتك عينك تشوف معايا كمان الخط الثالث ده ركز معا الخط الثالث ده هو خط التلاشي دي اساسيات الشغل في اي منظر طبيعي في اي لوحه ركز معايا ادي خط ادي القطر الاول والقطر الثاني والقطر الثالث وكانك بترسم بترسم دايره هكذا اللي انا بتكلم فيه ده يا شباب اساسيات في شغل رسم المنظر الطبيعي حضرتك كمبتدئ لازم تاخد بالك منها كويس اشرح لحضراتكم هذه الخطوط في عجاله أنا عندي هنا ثلاثة أقطار متتقاطع كلها في نقطة واحدة. هنا بيفصل بين السماء والأرض. لك أن تتخيل معي دي مساحة السماء ودي مساحة إيه؟ الأرض. سواء بقى مساحة الأرض دي كانت بحار أو أو يابس أو صحراء أو جبال وهكذا. إيه اللي أنا هحتاجه من القطرين الآخرين؟ القطرين دول بيظبطوا معايا العمق او البعد اللي في الصوره بحيث ان انا لو عندي اي اشياء عموديه هنا اي اشياء عموديه هنا بتبقى قدامك بهذا الشكل 
وكل ما بتقترب من النقطه بتاع المركز تصغر وهكذا اهو كل ما تقترب من المركز الاحجام تصغر بهذا الشكل تمام الخطوط اللي انا بعملها دي تنفع تكون اشجار ينفع تكون جبال اي جسم موجود على الارض وارتفع عن سطح الارض وغطى جزء من السماء هيكون في المساحه في المحيط ده هيكون في المساحه دي اهي طيب تحت تحت بيديني البعد والعمق اللي حضراتكم شايفينه ده كانك ماشي في طريق اه في طريق لا نهائي دي خطوط اساسيه في رسم المنظر الطبيعي اتمنى يا رب ان كنتوا تكونوا استفدتوا منها يلا نبدا نطبق على هذا الكلام شغل النهارده وبالتالي لابد ان عينك كرسام تكون شايفه كل الخطوط دي دي خطوط وهميه انا شرحت لك عليها الشغل باي منظر طبيعي حاول تستخرج الخطوط هنبدا على بركه الله في مساحه السماء بهذا الشكل القطعه القماش مبلوله بالماء وبالتالي بتحتفظ باللون فتره طويله زي ما قلت لحضرتك فانا هشتغل كده في المثلث بتاع السماء اهو تبدا تملى تملى المساحات كلها شوف انا بمس بمسح ازاي كاني بفوض كده او بنظف اي سطح مكتب ولا حاجه اهو ركز معايا الخطوه اللي جايه مهمه جدا اللون الابيض بتبدا تلف حضرتك قطعه القماشه وتقلبها كده تجيب الاجزاء اللي هي مش ما عليهاش لون وعلى قطعه القماش وبنبدا نجيب لون ابيض ونبدا نعطي ضربات بهذا الشكل انا عايزك تسمع صوت الخط صوت ايدي وانا شغال وباللون الاخضر وبنبدا نملى هذه المساحات على نفس بص المنطقه دي كده المنطقه دي كده كلها الربع ده ربع الدايره ده اخضر وربع الدايره ده اخضر املى كده تضرب ضربات بهذا الشكل تجيب اللون الاخضر وتضيف عليه اسود دي المرحلة الثانية هنزود الاسود شوية على الاخضر علشان نحصل على درجة غامقة اكتر والمنطقة دي كده تحت تبدأ تسحبها بالشكل ده وانت رايح على مفيش بالعرض كده تمام ده الطريق ده الطريق ودي الاشجار على الاجناب ودي مساحة السماء اللي هي متبقية هنبدأ من عند الطريق من هنا ونمزج الاسود مع الاخضر المنطقة دي كده تكون مظلمة شوية الطقم يبقى مش وصل ليها الطقم يبدأ يظهر فوق بالبني وخدنا مساحة اليابس بالشكل ده وهنبدأ نعطي تأثيرات بالأبيض مع البني في الطريق بقطعة قماش جديدة وباللون الأصفر مع الاخضر الفاتح ونبدا ندي بالشكل ده ركز بقى 
هنا اهم مساحه واهم نقطه <تصفيق> اهم حاجه انك انت تكون مؤمن بالشيء اللي انت بتقدمه ومقتنع بيه. الاسود وهتبدا تاخد قطعه صغيره على صباع. شوف انا غطيت الصباع بايه؟ بقطعه القماش. انا هرسم بالصباع بس عليه قطعه القماش اهو. انتهينا من الرسمة بشكل عام تعال اوضح لحضرتك اللي احنا قلناه في بداية الفيديو خط التلاجي اللي هو بالعرض ده القطر الاول اهو ارسم معايا خطوط وهمية اه الخطين التانيين القطرين التانيين اه النقطة دي نقطة التقاطع اي منظر طبيعي مفتوح ما هو الا دائرة حدد الثلاث اقطار اللي بيتقاطعوا عند المركز هنا تقدر ترسم اي منظر طبيعي من باب الاعتدال وعدم التبذير ما كانش ينفع اشتغل بفليلنا جديدة ولكن اشتغلنا ولكن استخدمنا فليلنا قديمة للشغل اهي وبالتالي كان هذا المنظر اللي امام حضراتكم بدون فرشاة شرحت من خلاله المنظور والابعاد لو الفيديو عجب حضرتك وطلعت من الفيديو بمعلومة واستمرت معايا في معايا حد الى الان اتمنى انك انت لا تبخل علينا بلايك اسفل الفيديو واشتراك في القناة لو اول مرة زرنا في القناة اشوفكم على خير اخوكم محمد عبد من جمهورية العربية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته